¿Sabéis comer de forma saludable cuando salís de casa? Hoy en Sevilla de Cerca os damos las claves y las pautas para una correcta alimentación. Llega el buen tiempo y con él las ganas de cuidarnos, por eso nos acercamos aquí al Hotel AC de Sevilla, donde nos presentan un manual, donde nos aconsejan, donde nos dan las claves para comer de forma saludable, especialmente cuando comemos fuera de casa, que es donde más descuidamos nuestros hábitos. Pues eh, cosas que no sean fritas, en general. Y aquí que es muy típico el tapeo, cuando va de tapeo, ¿qué, qué hace? Pues eh, me pido platos que no tapas que no sean de fritos y sobre general. todo muchas ensaladas y frutas bueno y pescado a la plancha o carnes en fin sabes plancha brasa pues comida que esté buena que esté bien hecha restaurantes que no sean demasiado malos todo bueno que sea bueno porque si lo que comes es, es lo que eres sobre todo es ensaladas frutas ah sí eso sí yo me como por lo menos todos los días dos o tres kilos de de, de fruta y... pero de que era pequeña eh ...y cuando sale de tapas, que aquí es muy típico... ...una caña, una cerveza... ...sí, sí, pero tampoco sin pasarse... ...ordenadamente, todo ordenadamente... ...se puede tomar estupendamente... ...sí, sí, pretendo cuidarme... ...¿qué suele pedir cuando va a un restaurante?... ...pues, yo qué sé, pues... ...cosas de plancha, fruta, verdura... ...más o menos lo que habitualmente como en casa... ...y cuando va de tapeo, que es más complicado quizás... ...que no es un menú... ...bueno, de, de tapeo no, de tapeo la verdad... ...que es un poco más lo que haya... ¿eh? ...no... ¿No pedís cosas saludables? No, por lo general pizza o hamburguesa, alguna vez que voy con mis padres sí pido más saludable, pero si voy con los amigos, uh -huh. cosas que no son sanas. ¿no? Entonces, ¿vuestros hábitos de, de alimentación no son los más recomendables? Bueno, yo en mi caso soy vegetariana, entonces sí suelo pedir cosas más saludables, ensalada y demás. Me es difícil, pero suelo pedir eso. Entonces, ¿tú no tienes hábitos saludables? Fuera de casa, no, en casa sí. Tengo una edad que, que me tengo que cuidar, pues soy diabético, hipertenso, entonces procuro, pues naturalmente, comprar alimentos que me vengan bien teniendo en cuenta la edad que tengo, ¿no? Y de comer, pues suelo pedir, pues por ejemplo, si tomo tinto, pues un filete de ternera con unas verduras y, y ya está, ¿no? Y de postre, pues un descafeinado de máquina con sacarina y la leche templada. ¿Y cuántas copas se suele tomar comiendo? Un par de ellas. Para hablar de alimentación se encuentra a mi lado la doctora Purificación Martínez de Icaya del Hospital Severo Ochoa de Madrid. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Ana. Estáis aquí en Sevilla para presentarnos un manual sobre cómo alimentarse fuera de casa. Exacto. Hemos hecho un, un documento en el que proponemos eh, formas de comer saludable fuera de casa, ya que comer fuera de casa es una rutina para, para muchos españoles. De hecho, por motivos laborales, pues mucha gente tiene que comer fuera de casa y la oferta gastronómica es muy amplia, pero pensamos que hay un gran desconocimiento a la hora de elegir y de ahí un poco la, la, la idea de hacer este manual. ¿Y ¿En qué consiste ese manual? ¿Qué es lo que engloba? Pues mira, lo que proponemos son pautas de alimentación saludable para comer fuera de casa. Eh, proponemos que si tienes que comer fuera de casa por motivos laborales, eh, damos diferentes opciones. Si te llevas el tupper de casa, procura llenarlo con alimentos saludables. Eh, elige un plato de legumbre o elige una ensalada o una verdura o un puré y un segundo plato, si tienes que llevarte dos tupper, ligero, siempre un pescado o una carne cocinados de formas sencillas y guarniciones sencillas en, a base de verduras o a base de patata cocida. Y proponemos siempre elegir una fruta como postre, la fruta del tiempo como, como postre en lugar de un postre dulce a la hora de un tupper o de un tupper, que es una forma de comer como de casa. Si comemos fuera de casa, eh, eligiendo el menú del día, también es importante ahí mm, utilizar la cabeza y pensar en la elección de los alimentos. No coger el que más te apetece porque es el que más te gusta, que probablemente sea el que más calorías contiene. Proponemos elegir de forma racional un primer plato eh, ligero, con pocas calorías, verduras, ensaladas, gazpachos, cremas, 
eh, incluso legumbres o arroces o pasta. Y segundos ligeros, evitar los rebozados, las salsas, las frituras, evitar las guarniciones de muchas calorías como salsas mayonesas o como batatas fritas y siempre hacer una elección consciente de mmm, alimentos naturales que cuando veas el plato sepas lo que contiene y eh, cantidades pequeñas. Entonces, la variedad, digamos que es el consejo inicial, elegir alimentos variados, eh, elegir primeros ligeros, segundos mmm, en porciones pequeñas y cocinados de forma saludable y como fruta, mmm, preferentemente, como postre pre preferentemente fruta. Eh, por ejemplo, nosotros llegamos a un restaurante, el menú ideal, como nos has comentado, ¿cuál sería? Porque también se habla de que la fruta tenga que ser al principio, que el primer plato sea una, algo verde. ¿Es de cierto esa importancia del orden en, la, en el menú? Bueno, eh, realmente no hay ninguna diferencia en el aporte de calorías si invertimos el orden, es decir, si ponemos primero la fruta y después el resto de la comida. Mm, no tiene ninguna base científica ese, esa ese cambio en el orden. Por tanto, parece razonable mantener el orden natural establecido con un primero, como bien dices, eh, basado en verduras, preferentemente verduras eh, de hoja verde, que está muy bien porque es una forma de mm, tomar alimentos saludables, de, de producir cierta saciedad y luego pues, comer unos segundos, un segundo plato y un postre eh, ligeros de modo que el aporte global de calorías sea más bajo. Lo que pasa es que hay mucha contradicción, porque llevamos mucho tiempo, o sea, lo que hoy es bueno, antes era malo, y lo que antes era bueno, ahora es malo, entonces llega a decir todo el mundo, es que no sabemos qué comer. Tienes toda la razón, porque ha habido mucha información contradictoria a lo largo de las últimas décadas. ¿no? Hemos demonizado unos alimentos como los huevos, hemos demonizado la leche, hemos demonizado el pescado azul y ahora de repente es bueno el pescado azul, los huevos no son tan malos para nada, ni la leche. ¿no? Tienes toda la razón. Yo creo que no hay que perder de vista el concepto del sentido común de la dieta mediterránea, que esa, esa se ha salvado a lo largo de las cribas ¿no? en el tiempo y ha permanecido ahí un poco eh, defendida y desde luego sigue siendo defendible absolutamente. Hay información, hay publicaciones científicas muy importantes de estudios epidemiológicos donde se demuestra que la alimentación mediterránea, la nuestra, la que hacían nuestros abuelos, es la buena, la saludable, la que protege el corazón, la que protege las arterias, la que permite vivir más tiempo y con mejor calidad de vida, porque somos lo que comemos. Por tanto, recordar que ese concepto de alimentación mediterránea, la legumbre, la pasta, las verduras, eh, las, las, los pescados en España, pocas carnes, eh, bebidas fermentadas... Eh, el agua como fuente principal de hidratación para calmar la sed y no nos podemos olvidar del aspecto de la actividad física, del ejercicio físico, que también estaba parte, formando parte de ese entorno de estilo de vida mediterráneo. Has comentado el tema del agua, hemos hablado de la comida y en cuanto a la bebida para comer fuera, las copas de vino, la cerveza, ¿qué nos puedes decir? Bueno, eh, insistimos ¿no? que en la pirámide nutricional de la dieta mediterránea está el agua como la fuente principal de hidratación, o sea que para calmar la sed... Hay que beber agua, hay que tomar infusiones sin calorías, agua. Pero claramente eh, forma, en, dentro de nuestra cultura forma parte la, el consumo de cerveza, cerveza tradicional, cerveza sin alcohol y el consumo de vino, porque tiene un aspecto sensorial eh, de disfrute que forma parte de nuestra cultura. Por tanto, nuestra recomendación es que en personas, en adultos sanos, el consumo de cantidades moderadas de cerveza tradicional o de vino eh, es absolutamente recomendable y se puede consumir eh, de forma moderada y hablamos de moderación eh, para una o, o dos copas de vino eh, para una mujer o dos tres para un varón y en el caso de la cerveza dos tres cervezas para un varón y una o dos para, una, para las mujeres. También antes nos habías comentado el tema de la calidad, ¿se puede decir que comemos peor que hace 20 o 30 años? Probablemente sí. Eh, probablemente sí y es que eh, tenemos menos tiempo para cocinar por tanto utilizamos más alimentos preparados previamente elaborados precocinados y la calidad nutricional de esos alimentos y la composición eh, se separa un poco de las recomendaciones de las de las de, de lo saludable 
Por tanto, es mejor o es más recomendable comprar alimentos, de, alimentos frescos, alimentos del tiempo, productos naturales y elaborarlos en casa de la forma tradicional que aprendimos en nuestros, de nuestros mayores. Hablábamos antes de, de alimentos. ¿Existe en la actualidad algún alimento que consideramos saludable pero que quizás no son tantos? Como han dicho algunas veces de los lácteos. Eh, bueno... Eh, los lácteos son los alimentos imprescindibles para los, para los seres vivos pequeños, ¿no? Forman parte de la alimentación imprescindible para, en, una etapa de, en una edad de la vida, en los niños. Eh, para los adultos son alimentos que contienen mmm, nutrientes muy importantes, como son la fuente más importante de calcio, la fuente más importante o de las más importantes de vitamina D, y una excelente fuente de proteínas. Luego es un alimento completo. El castigo a los lácteos viene por su composición, en, por, por la composición grasa. Contienen grasa saturada y de ahí un poco se ha rechazado como alimento necesario, como alimento habitual de la dieta. Los lácteos son buenos, son saludables, son importantes en la dieta, son muy importantes para la prevención de la osteoporosis, eh, sobre todo en las mujeres. Y, eh, hay que, y se recomienda un consumo habitual de dos, tres raciones de lácteos al día en adultos para mantener unos niveles adecuados de calcio y vitamina D. Como endocrina, como doctora, eh, ¿cómo afecta la, la alimentación en las enfermedades? ¿Cómo influye la alimentación en algunas de las enfermedades? Bueno, claramente eh, somos lo que comemos y nuestra forma de alimentarnos, de nuestra forma de alimentarnos va a depender el desarrollo de enfermedades crónicas muy prevalentes, por ejemplo, la obesidad es eh, una enfermedad crónica derivada de nuestra forma de alimentación. La diabetes es una enfermedad que se asocia a la obesidad que se relacionaba con la alimentación. Eh, incluso enfermedades eh, cardiovasculares, enfermedades degenerativas se relacionan con la, con, con la obesidad. Eh, incluso eh, eh, algunos tipos de cáncer tienen una relación clara, directa, con la obesidad que se produce por nuestros hábitos alimentarios. Y además precisamente por el tema que, no, que nos trae hoy aquí, por el tema de, de saber comer fuera, es la tendencia habitual que gente que tiene sobrepeso suele ser gente que come fuera, no gente que come tranquilamente en su casa. Bueno, efectivamente, esta guía está pensada para todo el mundo que come fuera de casa, no solamente para la gente que tiene sobrepeso u obesidad, para todo el mundo con gente con normopeso, sobrepeso u obesidad. Eh, comer fuera de casa no debería significar necesariamente ganar peso. Si somos capaces de hacer una elección consciente de los platos más saludables, de los platos menos calóricos. Entonces, si estamos obligados a comer fuera de casa por motivos laborales, tendremos que hacer una elección consciente cada día de los platos más saludables, con menos de aporte de energía, tendremos que reeducar nuestro apetito porque yo creo que somos capaces de modificar cosas en nuestro estilo de vida, somos capaces de madrugar mucho para trabajar, somos capaces de hacer mmm, sacrificios por otras personas o trabajar mucho, pero somos a veces somos bastante incapaces de modificar nuestros hábitos alimentarios ¿no? y creo que ahí hace falta cierta disciplina y motivación para para hacer esos cambios. Y ya para ir concluyendo, doctora, también quería preguntarle por la proliferación de personas con alergia, ya sean a, al gluten, ya sea a la lactosa, ¿por qué esa proliferación de, de esas alergias? Que antes a lo mejor no se escuchaban tanto. Precisamente estas personas tienen más problemas a la hora de salir de, a comer fuera. Uh -huh. Es verdad. Y realmente eh, mm, no sé muy bien cuáles son los motivos por los que hay pues, más eh, alergias alimentarias. Eh, y es cierto que eso limita la, la capacidad de elección fuera de casa. Eh, eh, sin embargo, eh, la recomendación global sigue siendo la misma. ¿no? Eh, intentar que la alimentación sea completa y saludable. Eh, si tienes una limitación por una alergia alimentaria, pues evidentemente hay que reducir el consumo. No puedes tomar alimentos con gluten o alimentos con lactosa. Pero sí, yo creo que casi siempre hay eh, opciones de elección de alimentación saludable, aún en el caso de, de que tengas alguna restricción. Muchísimas gracias por atendernos. Gracias a ti. Pues conmigo se encuentra el profesor Jesús Román Martínez, profesor de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, que ha presentado junto con la doctora Purificación Martínez un... Un manual, ¿no?, de cómo cuidar tu peso fuera de casa. 
En efecto, es una guía con, pues, con consejos de sentido común para que la gente se, que le preocupa, sobre todo el peso, eh, pues eh, cuando hace el exceso, que a veces es cotidiano, de comer fuera de su casa, pues se pueda organizar con, sin efectos secundarios para su, su figura y para su peso. ¿Por qué es importante? saber cómo comer fuera de casa. O sea, ¿Por qué es importante este, este manual? Pues es importante porque no hace muchos años comer fuera de casa era algo excepcional, pero ahora mismo hay gente que dos, tres veces a la semana come fuera de su, de su casa por motivos laborales normalmente. ¿no? Entonces, sea en un restaurante, sea con la tartera que te lo llevas a la oficina o de cualquier otra manera, algo que compras en cualquier sitio, un bocadillo, etcétera, etcétera, hombre, es importante que te organices, ¿eh? porque sin organización, pues acabas haciendo un pequeño desastre digestivo ¿eh? y sobre tu, sobre tu cuerpo. ¿Cómo sería esa organización? Pues la organización es pensarlo. Es decir, que el comer fuera de casa no sea a ver qué encuentro, ¿eh? sobre todo cuando es en el puesto de trabajo que tú puedes elegir o lo que te llevas o lo que encuentras en el bar de abajo, bueno, pues encontrar, lo primero es encontrar el local de confianza, ¿eh? ese local eh, que tiene a disposición de los usuarios pues todos los días verdura, eso es, eso es esencial, porque si no tiene nada de lo que debemos comer y siempre son platos muy calóricos, mucha salsa, eh, mucha pasta, pues vamos a pagar. El, el, ese, ese exceso eh, enseguida, ¿no? entonces lo importante sobre todo es elegir bien el sitio donde comemos y si lo llevamos nosotros pues organizarnos semanalmente de tal manera que haya sobre todo variedad y platos que sean fáciles de conservar y que además pues no tengan un valor calórico excesivo. Solemos comer peor ¿no? cuando comemos fuera de casa que en nuestra propia casa, quizás por eso porque hay más tentaciones, ¿no? porque hay más, más donde elegir. Cuando es eh, una comida extraordinaria, lógicamente, pues pecamos y bienvenido, no hay que pecar, eh, no, está, no está mal, eh, bodas, bautizos, una comida especial, pues sin problema. El problema es cuando eso es cotidiano, en eh, la cotidianeidad, sobre todo cuando es la comida de trabajo, pues ya le tenemos que poner un orden, porque si no son cinco días a la semana, eh, entonces el desorden ya sí se acaba pagando. En este manual también eh, dedicáis un apartado especial a lo que son las bebidas fermentadas. ¿Por qué esa importancia a la bebida fermentada? No, porque es un hábito español, ¿no? El comer con algún tipo de bebida, sea cerveza, sea vino, sidra menos, pero también, ¿no? Entonces es importante que la gente entienda que son bebidas alcohólicas eh, de bajo contenido, en el caso de la cerveza, pero que tienen que tener una moderación. Desde luego no se puede conducir después, ¿eh? pero independientemente de eso, además, lo cierto es que tenemos que tener un consumo moderado, porque tienen propiedades al que le guste, ¿eh? si no se puede comer... Y se se debe comer perfectamente con agua sin ningún problema, pero si te gusta y las vas a consumir, eh, por ejemplo la cerveza, que no debes de excederte nunca, en el caso de una mujer, de una a dos cañas diarias y en el caso de un hombre de dos tres, porque a partir de ahí esas propiedades que tiene, que sí que las tiene, como el aporte de vitaminas del grupo B o los antioxidantes, pues empiezan a no compensar el perjuicio del exceso de alcohol. ¿Cuántas calorías estaríamos hablando en una cerveza? Una cerveza, digamos, normal, eh, tiene una caña alrededor de las 90 calorías. También es verdad que existe la cerveza sin alcohol, que tiene un valor mucho más reducido, que son unas 30 calorías. También le habíamos preguntado a la doctora, eh, ¿qué relación hay con la alimentación y las enfermedades? Pues lógicamente inmediata y estrecha, ¿no? El somos lo que comemos, desde que nacimos, parece mentira que tú al nacer pesaras tres kilos, ¿eh? ahora pesas algunos más, pues eso es a base de comida, entonces todo lo que somos es lo que hemos bebido, lo que hemos comido, lo que hemos respirado, si no cuidamos la calidad de nuestra bebida, de nuestra comida, del aire que respiramos, pues lógicamente vamos a tener un cuerpo con, con baja calidad, ¿eh? en definitiva que duela y que enferme. También quería preguntarle, tenemos detrás aquí un, un, un desayuno, eh, quizás no es el más recomendable, ¿no es así? Hombre, porque nosotros nos hemos tomado la fruta antes de venir. ¿eh? Ahora lo que tenemos ahí nada más que es carbohidrato, también tenemos zumo, ¿eh? tenemos café y leche, o sea que no estaría, tampoco está tan mal si, si le añadimos la fruta. Eso le iba a comentar, ¿la fruta cuándo? La fruta cuando le guste. Lo importante es que se coma. En España la tradición es que sea un postre, lógicamente. ¿eh? Y no podemos sustituir la fruta de postre por un dulce, porque entonces sí que es un error. En España hablamos de tradiciones, son muy típicos el tema de las tapas, las cervezas, comer de tapeo. ¿no? ¿Qué roles solemos cometer cuando vamos de tapeo? 
Los errores del tapeo no existen, existe el gusto. Uno come a su gusto pues cuando sale tapeo porque es un hecho o debe ser un hecho excepcional. ¿eh? Un fin de semana, un viernes, es decir, no, es un, no es un drama. Eh, si lo hiciéramos a diario, el propio concepto ya sería más complicado. ¿no? Tendríamos que revisarlo y irnos a unas tapas más ligeras con menos, con menos grasa. ¿no? Pues las típicas banderillas, los encurtidos, eh, tapas a base de verdura, salmorejo, gazpacho... Eh, pero desde luego no es el concepto de, de etapa, a la gente le gusta ya que sale pues comer de todo eh, y eso está bien también. También dicen que el problema también de lo que es la alimentación es la combinación de algunos, de algunos alimentos, ¿no? de algunos que si los hidratos, las proteínas. Bueno, entonces tendríamos que comer con calculadora o con el ordenador encima. ¿eh? Yo creo que es mejor, el consejo es olvidarse de esas eh, tonterías, porque al final eh, tu abuela ya comió como, como, como pudo ¿eh? lo que había y la verdad es que hemos ido sobreviviendo. ¿eh? Lo importante es el cuidado general, tener un poquito de higiene y de, de, de cariño a tu, propio, a tu propio cuerpo y no andarte perdiendo el tiempo pues, con cosas muy raras, muy complicadas, que además es imposible que realices. También le quería decir, cuando estamos fuera solemos comer mucho entre horas. ¿Qué recomienda en esa hora, en ese picoteo, que no llega a ser una comida, que no llega a ser un, una tapa, ni siquiera es que cuando estás en una oficina o estás trabajando y te, y te echas algo a la boca? ¿Qué debería de ser, aparte de fruta, que ya me habías comentado? Bueno, veo que tienes hambre a todas horas y que tú sí picoteas a todas horas. Bien. Bueno, el picoteo no debe de si no tiene por qué existir, si tú tienes una organización adecuada, lo que no puedes es no desayunar porque entonces te comerás cualquier cosa a cualquier hora. ¿Eh? Hay que desayunar, hay que hacer una comida razonable a sus horas, probablemente merendarás y probablemente cenarás. ¿Eh? Y, en esas, y haciéndolo razonablemente, pues no tienes por qué estar picoteando. ¿Qué te apetece un día? Pues porque tienes hambre por cualquier motivo, pues lógicamente eh, algo que no te perjudique. ¿Eh? Ni porque tiene demasiada grasa, ni porque tiene demasiada caloría, ni sobre todo porque te vaya a pues, afectar a tu salud, sobre todo la cardiovascular. Entonces lo que aconsejamos para el picoteo sano eh, son las varitas de, de, de verdura, por ejemplo de zanahoria o de, de cualquier otra verdura eh, y por supuesto pues, la fruta, eso es un picoteo eh, perfecto. Y ya para concluir, aquí bueno, en España y precisamente en, en Andalucía se lleva mucho comer con pan. Ya sea un bocadillo, ya sea como acompañamiento, el pan, que, ¿cómo es este alimento? ¿Es saludable? El pan, lógicamente, es básico en la alimentación española, porque es nuestra costumbre, claro, porque no se va a poder comer pan. Si te gusta, lo que no te puedes comer es medio kilo, evidentemente, ¿eh? pero en cantidades razonables, coherentes, pues no tiene ningún problema. Además, la dieta española es deficitaria en carbohidratos, ¿eh? así que pues no pasa nada por comer pan. Hombre, aconsejamos últimamente, cada vez más, eh, que el pan sea integral. ¿Eh? porque así aumentamos el consumo de fibra, de antioxidantes, es un, una magnífica forma de además saciarnos un poquito más y de alivi aliviar el estreñimiento, así que pruébenlo, ¿eh? que seguramente les vaya a gustar y les irá bien. Y ya para terminar, la, única, la última pregunta, ¿qué opina como nutricionista de la dieta milagro? que tra tanta polémica causan cuando se habla de ellas en los medios de comunicación? Como experto en nutrición, las dietas milagro, hay que decirle a la gente que simplemente no existen. Es decir, si uno quiere perder peso, pues sería muy fácil, simplemente cortes el pelo, ya ha perdido peso. Lo que nos interesa no es perder peso, ¿eh? porque también si nos deshidratamos, perdemos peso, pero eso es peligroso. ¿eh? Lo que queremos no es perder peso, es perder grasa. Para perder grasa tenemos que ponernos en manos de un experto que nos asesore, nos cuide y nos recomiende una alimentación adecuada. Y tenemos que aprender a comer bien, es esa es, esa es la, la gran solución. Y no perder hoy medio kilo que mañana recuperaremos en forma de tres. Pues muchísimas gracias por atendernos. Un placer. Bueno, pues ya lo habéis escuchado. Los consejos de estos expertos es beber y comer despacio y sobre todo alimentos saludables, con mucha moderación y con precaución. Mañana más temas en Sevilla de cerca. Hasta mañana.